கொரோனாவில் ரொம்ப கஷ்டம் சாமி அரசு உதவி என்ன உதவி கிடையாது இதுதான் எங்களுக்கு பொழப்புன்னு இருக்கும் பொழுது வேற பொழப்பு கிடையாது கலையே இல்லைன்னும் போது சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம எத்தனையோ நாள் பட்டினியா இருந்திருக்கிறோம் எல்லாரும் நான் சிரிக்க வைக்கிறேன் இருந்தாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் நாங்கள் அதை வெளியில் சொல்லாத மத்தல மகிழ் வைக்கிறோம் Traditional arts have been an integral part of Tamil Nadu culture for a long time like many other places in India. There are tens of thousands of people engaged in these art forms across the state. The livelihoods of these people who are involved in this rich tradition have been affected deeply because of the lockdown due to pandemic. Though the government is well aware about their plight, they have not taken any steps towards this. In order to understand their problems and demands, the Newslick team met them at one of their protest sites. I have been doing this for 20 years. 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 இது எல்லாமே நாங்கள் செஞ்சு செய்வோம் ஒவ்வொரு திருவா வீதியாக நாடகங்கள் நடத்துவது தான் எங்களுடைய தொழில் வேறு தொழில் எங்களுக்கு தெரியாது இது வந்து பப்புன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் சைடு ஒரு சில இடத்துல தொப்பை கூத்தாட்டினு சொல்லுவாங்க இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களுடைய பேரும் மாறுது கோமாலின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்னுடைய பேர் மாறுது எங்கள் குடும்ப சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் மற்றவங்களை மகிழ்விக்கிறதுக்காக நாங்கள் சிரிக்க வைக்கிறோம் அவங்களும் அவங்களுடைய கஷ்டத்தை மறந்து இந்த தெருக்கூத்தை பார்த்த பின்னாடி ஒரு மகிழ்வு கிடைக்கும் திருநங்கைகள் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கலைகளை சேர்ந்து கலை சொந்தங்களில் நாங்களும் ஒரு நடிகராக கலைகளை பயின்று வருகிறோம் எனக்கு அறுபத்தி ஏழு வயது அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தாறு வயது ஆகுது இந்த கலையை நம்ம இருந்தாங்கிறேன் நான் கற்றுக்கும் போது பெண் இடம் கற்றுக்கும் போது எனக்கு ஐம்பது காசு கொடுப்பாங்க ஒரு ரூபா கொடுத்தாங்கன்னா பெரிய வசி இப்படியெல்லாம் நான் இந்த நாடகத்தில் ஈடுபடுத்தேன் ஒரு பெண் வேடம் தரிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஆண் வேடம் செய்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு பொண் பெண் வேடத்துக்கான செலவு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து முந்நூறுரூவா வரையும் ஆகுது இந்த நாங்கள் நடிக்கிறத பார்த்து ஒரு சில பேர் எங்களுக்கு ஊக்குவிக்கும் அதே அதில் அவங்களால் முடிஞ்ச காசு வழி கொடுப்பாங்க அதை வச்சு நாங்கள் சந்தோஷத்தோடு நாங்கள் ஆடி வந்தோம் இப்போ அதுவும் வழி இல்லாமல் இருக்கிறது அது மட்டும் கிடையாது வளரும் கலைஞருக்கு எந்த ஒரு ஊக்கத்தொகையும் கொடுக்கல வளரும் கலைஞருக்கு ஏதாவது ஒரு ஊக்கத்தொகை குடிச்சா அவங்களும் ஆர்வப்பட்டு நடிக்க வருவாங்க நீச்சல் குளம் பீச்சு தேட்டரு எல்லாத்துக்கும் அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கும் இனிமேலாவது அனுமதி தருவார்களா அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்தோட தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஐயா இதை இத்தனைக்கு அனுமதி கொடுத்த நீங்கள் இந்த கலைஞர்களுக்கும் ஒரு அனுமதி தருவீங்களா ஒரு திருவிழாக்களையோ இல்லை இதர சம்மந்தப்பட்ட இடத்துலையோ எங்களுக்கு ஒரு அனுமதி தருவீங்களா அப்படின்னு தான் ஏன் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் கிராமப்புறங்களில் த நகரங்களில் கோயில் திருவிழாக்கள் கும்பாபிஷேகம் போன்ற விழாக்களில் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் பங்கெடுப்பாங்க அங்க அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் மாத காலங்களில் தான் அவங்களுக்கு அதிகமான நிகழ்வுகள் கிடைக்கும் ஆனால் கடந்த ஆண்டும் சரி இந்த ஆண்டும் சரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா பெருந்தொட்டு காலத்தினால நிகழ்வுகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் போச்சு இந்த நாலு மாதத்தில் அவங்க நிகழ்ச்சி நடத்தி பெறக்கூடிய அந்த வருமானத்தை வைத்து தான் அடுத்த அந்த வருடம் முடியும் வரை அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு உறுதுணையாக அந்த பணம் இருக்கும் இந்த கொரோனா விழிப்புணர்வுக்கு எத்தனையோ ஒரு காவல்துறை மூலியமாகவோ அல்லது இந்த குடி போதலை நடிக்கிறதுக்கு ஒரு சில அவங்களும் மற்றும் இந்த ஆர்பி ஆஃபீஸ் அதாவது அவங்க மூலியமாகவும் இந்த கலை இந்த எங்களை வந்து பயன்படுத்திக்கணும் ஒரு கொரோனா ஒரு விழிப்புணர்வுக்கான வாங்க ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து ஒரு நாட்டு மக்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டு போவாங்க அப்படின்னு எங்களை தயவு செஞ்சு தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் ஆயிரக்கணக்கான கலைஞர் இருக்கிறாங்க அந்தந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்கள அழைத்து இவங்களுக்கு இது போல் இந்த மாதிரி செய்யுங்க இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா கண்டிப்பாக இதை நம்பி நாங்கள் வாழ்கிறோம் ஏதோ ஒரு சின்ன உதவியாக இருக்கும் மைதானங்களுக்கு மூணுல மூணாயிரம் ரூபாய் பென்ஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேங்க சந்தோஷம் தான் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் நாடக கலைஞர் மைதானுக்
அதே போல இப்போ வா இளமை பருவத்தோட ஆடவர் கலைஞர்கள் இருக்கு அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு லோனோ இல்லை நடிக்கிறதுக்காக ஏதோ பணம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தா கூட அதை வச்சு ஆர்வப்பட்டு நடிக்கிறதுக்கு வருவாங்க ஏன் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இந்த தொழிலை கற்றுக்கணும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது எங்களுடைய காஸ்டியூம் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க என்னுடைய ஆடை ஆபரணங்கள் ஒவ்வொரு கலைஞர்களையும் பாருங்கள் இத்தனை பொருட்களை எடுத்துன்னு அவருடைய வயது அறுபது ஆகுது அவர் இந்த கட்டை கட்டினு அந்த வயசில் விளையாடிட்டு இருக்காரு ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வயசுக்கு அந்த கட்டை கட்டின்னு இங்கிருந்து தூக்கின்னு போனோன்னா எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் பஸ்ஸில் போகலன்னா எந்த பஸ்ஸில் ஏற்றுறதில்ல இந்த க கலை சம்மந்தமாக எந்த பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு போனால் அது லக்கேஜ் கேட்குறாங்க அது லக்கேஜ்ன்றதை விட அது ஏற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை பஸ்ஸில் போயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் பஸ் இருக்காது நாங்கள் கலையை இந்த கலையை கொண்டு போகிறோன்னா இந்த மாதிரி சிட்டியில் எங்களுக்கு கலைஞர்கள் அந்த அளவுக்கு எங்கள் தெருக்கூத்தை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மலை பிரதேசங்களில் போகிறோம் ஒரு ஒத்தையடி பாதையில் போகிறோம் நாங்களா வாலண்டியா போய் கொரோனா விழிப்புணர்வு செய்யறோம் கேட்டுருக்கோம் கொரோனா விழிப்புணர்வு செய்யறோம் கேட்டுருக்கிறோம் ஆனா எங்களை அவமதிக்கிறாங்க எந்த ஒரு அரசியல் அதிகாரியா இருக்கட்டும் அரசாங்கமா இருக்கட்டும் எங்களை ஏத்துக்கல ஏன்னா எல்லாமே வீடியோவில் பார்க்குறாங்க எல்லாமே இதில் செய்கிறாங்க நீங்க மட்டும் என்ன புதுசா சொல்ல போறீங்க புதுசா செய்ய போறீங்கன்னு கேட்கறாங்க இந்த நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் நாலுல ஒரு பங்கு தான் இருக்குது இந்த கலையை வந்து எல்லாரும் மதிக்கணும் அதாவது இந்த சிட்டி இது போல இரு இருக்கிற இடத்துல இந்த கலைஞர்களுடைய ஒரு கலை இந்த தெருக்கூத்து கலையை மதிக்கிறதுல அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற போல திருவிழா காலங்களில் ஒரு கார் கேஸ்டா அது போல எதுதோ அவங்க நிகழ்ச்சி தகுந்த மாதிரி நடத்துறாங்க இந்த அரசு பஸ்ஸில் போகும்போது எங்களுக்கு வந்து கட்டணம் கேட்குறாங்க அது மட்டும் கிடையாது இசை கருவி பொருட்களை வந்து எடுத்து செல்ல தடை விதிக்கிறாங்க இதெல்லாம் எடுத்து போக முடியாது நீங்கள் போங்க அப்படின்னு நாங்கள் வெகு தூரம் நடந்து போக முடியாது இதாக ஒரு கிலோமீட்டரோ இல்லை ரெண்டு கிலோமீட்டரோ அப்படின்னு நாங்கள் போயிடுவோம் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் நாங்கள் போகணும்னா அதுக்கு வந்து நாங்கள் பஸ்ஸுக்கு போய் தான் ஆகணும் அந்த பஸ் வேறு வந்து ரத்து செஞ்சால் மிகவும் சந்தோஷப்படுவோம் அது மட்டும் கிடையாது இசைக்கருவி வந்து எங்களுக்கு வருடத்துக்கு ஒரு மாதிரி கொடுத்தா மிகவும் சந்தோ சந்தோஷப்படுவோம் எந்த ஒரு உதவித்தொகையும் இல்லாமல் நாங்கள் இருக்கிறோம் கடந்த ஆட்சியில் மிகப்பெரிய போராட்டம் எல்லா கலைஞர்களும் அரசுக்கு வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு கலை பண்பாட்டு துறையில் பதிவு செஞ்ச கலைஞர்களுக்கு மட்டும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க ஆனால் தற்போது இந்த இரண்டாவது பெருமலையில் நாங்கள் மாண்பு மிக தமிழகம் முழு முதல்வர் அவர்களுக்கு பல்வேறு வழியாக நாங்கள் கோரிக்கையை வைத்திருக்கிறோம் இந்த காலத்திலையும் எங்களால் நிகழ்வு நடத்த முடியல எனவே அவர்கள் வந்து கருணங்களத்தோடு இந்த கலைஞர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை நினைத்து இந்த ஆண்டும் அந்த கலைஞர்களுக்கு கலை பண்பாட்டு துறையின் வழியாகவோ அல்லது தமிழ்நாடு ஏலேசி நாடுமன்றத்தின் வழியாக வந்து உதவி செய்ய வந்து செய்யணும் சொல்லி இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு இந்த கலையை தவிர வேறு எந்த வாழ்க்கையும் கிடையாது நீங்கள் சோறு போட வேணாம் ஐயா எங்களுக்கு சோறு நாங்களாக கஷ்டப்பட்டு சோறு தின்றதுக்கு எங்களுக்கு வழியை காட்டுங்க இது இல்லைன்னா நாங்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் தூக்கு மாட்டின் தான் சாகணும் இந்த குழப்பம் இல்லாமல் வேறு தொழிலும் எங்களுக்கு தெரியாது திருநங்கைனா இப்படி தான் வாழணும் இப்படி தான் கஷ்டப்படணும் இப்படிலாம் சம்பாரிச்சு சாப்பிட்ணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு வைராகியத்தோடு இருக்கிறோம் அவங்க கொரோனா விழி சொல்கிறது உண்மை நியாயம்தான் இருந்தாலும் இந்த தொழிலை நம்பி நாங்கள் வேறு எந்த தொழில் எங்களுக்கு தெரியாது ஒரு கூலி தொழில் போனால் கூட அந்த தொழில் எப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியாது எப்போ நாங்கள் பத்தாம் கிளாஸ் பிடிச்சிங்களோ அப்புறம் வந்து இந்த கலை தொழிலே ஈடுபட்டுருக்குறோம் எங்கள் குடும்பம் வாழ்க்கை எங்கள் பெரியவங்க முன்னோர்கள் எல்லாம் தாத்தா பாட்டி அதுக்கப்புறம் எங்கள் பரம்பரை பரம்பரை அப்பா செய்தார் அப்பா செஞ்ச பிறகு இப்போ நாங்கள் செஞ்சுருக்குறோம் எங்களுக்கு பின்னாடி நாங்கள் திருமணம் ஆகி எங்கள் பிள்ளைங்க எல்லாம் இதை செய்யணும் இந்த கலை தொழிலே நாங்கள் வாழ்கிறோம் இது திருவிழா காலத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா மட்டுமே போதும் எங்களுடைய எங்களுடைய நிலைகள் அப்படி இருக்குது இது அரசாங்கம் ஏற்றுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் எங்களுடைய நிலைமைகளை